vật lý năm cách làm trà lá ổi giảm ngay 5 kg chỉ trong 2 tuần bạn đã từng mong muốn có một cách giảm cân hiệu quả đơn giản và tự nhiên chỉ trong 2 tuần chưa vậy video ngày hôm nay Diệp sẽ bật mí cho bạn 5 cách làm trà lá ổi giảm ngay 5 kg chỉ trong 2 tuần dành cho bạn bạn sẽ cùng Diệp khám phá những bí mật độc đáo trong nước lá ổi cũng như cách làm đơn giản tại nhà giúp bạn giảm cân nhanh chóng mà vẫn đảm bảo về sức khỏe Chào bạn, tôi là Đỗ Ngọc Diệp, người chia sẻ và đồng hành cùng bạn về kiến thức sống khỏe tự nhiên để chúng ta trở nên khỏe đẹp hơn mỗi ngày Nếu bạn quan tâm tới chủ đề ngày hôm nay thì hãy ở lại đây cùng Diệp đến cuối video Bạn cũng có thể ủng hộ Diệp bằng cách để lại một bình luận tích cực ở phía cuối video ngay bây giờ hoặc bấm thích video hôm nay để Diệp có thêm nhiều động lực tiếp tục làm các video hữu ích về sức khỏe để gửi tới bạn Còn bây giờ chúng ta hãy cùng đi vào nội dung chính Bật mí 5 cách làm trà lá ổi giảm ngay 5kg chỉ trong 2 tuần Nội dung đầu tiên là công dụng giảm cân của trà lá ổi Lá ổi đã từ lâu là một vị thuốc quen thuộc của người dân Việt Nam Theo đông y, lá ổi có vị đắng, tính ấm, có công dụng tiêu thủng, giải độc, thu sát, chỉ huyết, thường dược được sử dụng trong các bài thuốc điều trị tiêu chảy lị cấp và mãn tính viêm dạ dày Nước lá ổi có thể hỗ trợ quá trình giảm cân bởi Một là làm giảm lượng đường trong máu Một số nghiên cứu ở chuột cho thấy chiết xuất lá ổi giúp kiểm soát lượng đường trong máu Một trong các nguyên nhân được giải thích cho lợi ích này do khi uống nước lá ổi say cùng với hoa quả khác sẽ giúp ngăn ngừa tinh bột nạp vào cơ thể và chuyển hóa thành đường Nhờ đó hỗ trợ giảm cân hiệu quả Mặc dù vậy, vẫn cần những nghiên cứu sâu hơn ở người về tác dụng này của trà lá ổi Thứ hai là làm giảm cholesterol và chất béo trung tính Một vài nghiên cứu trong phòng thí nghiệm chứng minh trà lá ổi có thể giúp giảm lượng cholesterol LDL hay còn gọi là cholesterol xấu và chất béo trung tính đồng thời giữ cho cholesterol tốt ở giữ mức cân bằng Thứ ba là bổ sung nhiều dưỡng chất có lợi cho cơ thể trong giai đoạn giảm cân Trà lá ổi rất giàu vitamin C, vitamin A, kali, mangan, protein, chất xơ và chất chống oxy hóa. Các khoáng chất như kẽm, canxi và sắt cũng có một số lượng ít hơn. Đây là những chất bổ sung lành mạnh, hoàn hảo cho chế độ ăn kiêng hàng ngày của bạn. Thứ tư là tạo cảm giác no lâu. Việc uống trà lá ổi nóng có thể làm tăng cảm giác no bằng cách tăng thể tích trong dạ dày. Điều này giúp bạn hạn chế ăn quá nhiều trong quá trình giảm cân. Thứ năm là thức uống giải khát Thay vì thức uống đồ uống chứa nhiều đường như là nước ngọt trà sữa để giải khát thì bạn có thể học cách làm trà lá ổi để uống Từ đó bạn hạn chế hấp thụ đường quá nhiều vào cơ thể gây tăng cân Thứ sáu là chứa ít calo Việc uống trà lá ổi không những ảnh hưởng đến quá trình giảm cân của bạn vì thức uống hàng ngày chứa ít calo vừa giúp bạn no lâu hơn nữa đấy Bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung thứ hai là bật mí 5 cách làm trà lá ổi giảm cân Để pha trà lá ổi bạn có thể sử dụng nhiều loại nguyên liệu khác nhau như lá ổi tươi, lá ổi khô hoặc là bột lá ổi Ngoài ra theo chia sẻ của nhiều chị em, việc kết hợp trà lá ổi với một số nguyên liệu thiên nhiên khác có thể giảm được cân hiệu quả Dưới đây là 5 cách làm trà lá ổi vô cùng đơn giản mà bạn có thể tham khảo một là cách pha trà lá ổi với gừng tươi để giảm cân Nguyên liệu bao gồm 10 lá ổi tươi, 4 lát gừng tươi, 500ml nước lọc Cách làm trà lá ổi gừng tươi là bước 1 Rửa sạch lá ổi dưới vòi nước chảy Ngâm lá ổi trong nước muối loãng khoảng 5 phút sau đó vớt ra để ráo Bước thứ hai cho nước gừng vào lá ổi vào nồi đun sôi trong khoảng 10-15 tới phút với lửa nhỏ Bước 3 là tắt bếp để nguội và lọc bỏ lá ổi Bước 4 là chia trà thành 2 phần để uống 2 lần khác nhau trong ngày Cách thứ hai làm trà bằng lá ổi tươi với mật ong Nguyên liệu nấu trà lá ổi tươi Một nắm lá ổi tươi không quá non cũng không quá già 1,5 lít nước lọc Mật ong Bước 1 là rửa sạch lá ổi dưới vòi nước chảy Ngâm lá ổi trong nước muối loãng khoảng 5 phút sau đó vớt ra để ráo Tiếp theo cho nước vào nồi đun sôi Nước sôi thì cho lá ổi vào đun nhỏ lửa trong khoảng 5-10 tới phút Bước 4 là tắt bếp để nguội và lọc bỏ lá ổi Bước 5 là rót ra ly vừa đủ uống Thêm mật ong tùy theo khẩu vị và uống trong ngày Nếu thích uống lạnh, bạn có thể thêm vài viên đá cho dễ uống Cách thứ ba là cách làm trà lá ổi bằng lá ổi khô 
Cách làm trà lá ổi khô cũng tương tự như cách pha lá ổi tươi Nhưng bạn cần chế biến lá ổi tươi thành lá ổi khô Trước đó, nguyên liệu để làm lá ổi khô Lấy khoảng 500g lá ổi tươi, ưu tiên lá không quá non cũng không quá già Cách làm trà lá ổi khô Bước 1. Rửa sạch lá ổi dưới vòi nước Chảy ngâm lá ổi trong nước muối loãng khoảng 5 phút Sau đó vớt ra để ráo Phơi lá ổi ở nơi hanh khô, tránh ánh nắng chiếu gai gắt hoặc sấy trong lò cho đến khi lá ổi khô hoàn toàn. Bạn có thể kiểm tra bằng cách bốc một nắm lá ổi khô, bóp nhẹ. Lá vỡ vụn có nghĩa là đã khô hoàn toàn. Bước 3. Cho lá ổi khô vào túi ni lông, buộc kín vào bảo quản nơi thoáng mát để dùng lâu dài. Cách pha trà lá ổi khô Cho vào ly 2,5-5g đến lá ổi khô tùy theo độ ẩm của nước trà mà bạn mong muốn. Bước 2. Đổ nước sôi vào ly, lắc ly thật đều rồi bỏ nước đầu tiên. Thao tác này được gọi là tráng trà. Bước 3. Cho 240 ml nước sôi vào ly, hãm lá ổi trong khoảng 5 đến 10 phút là bạn có một ly trà lá ổi khô để thưởng thức. Cách thứ tư là cách pha trà lá ổi với chanh tươi để giảm cân. Nguyên liệu là 10 lá ổi tươi, một quả chanh 500 ml nước lọc. Cách làm trà lá ổi chanh tươi. Bước 1 là rửa sạch lá ổi dưới vòi nước chảy. Ngâm lá ổi trong nước muối loãng khoảng 5 phút, sau đó vớt ra để ráo Bước 2. Cho nước lá ổi vào nồi, đun sôi trong khoảng 15-20 tới phút, rồi vặn nửa nhỏ Bước 3. Tắt bếp để nguội và lọc lá ổi Bước 4. Là chia thành hai phần để uống hai lần trong ngày khác nhau Bước 5. Là vắt một quả chanh tươi vào ly trà thứ nhất, ly thứ hai có thể uống trước khi đi ngủ Cách thứ 5. Là pha trà lá ổi bằng bột trà lá ổi nếu bạn không có quá nhiều thời gian để rửa lá ổi tươi cũng như quá bận để có thể hãm được một ly trà lá ổi khô thì bạn nên học cách làm trà lá ổi từ bột trà lá ổi Nguyên nhân là vì bạn chỉ cần dành thời gian làm bột trà lá ổi một lần là có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian cho những lần sau Nguyên liệu là 500g lá ổi tươi ưu tiên lá không quá non và cũng không quá già Bước 1 là rửa sạch lá ổi dưới vòi nước sau đó ngâm với nước muối khoảng 5 phút Bước tiếp theo là phơi lá ổi ở nơi khô khanh tránh ánh nắng chiếu gai gắt hoặc là sấy trong lò Bạn có thể kiểm tra bằng cách bóc một nắm lá ổi khô, bóp nhẹ, lá vỗ vụn có nghĩa là đã khô hoàn toàn Khi lá ổi đã khô, bạn tước bỏ phần gân lá, xay nhỏ lá ổi đã phơi hoặc sấy nhiều lần để có được bột lá ổi như ý Dùng cái ray lấy phần bột lá ổi thành phẩm Bước thứ tư là cho bột lá ổi vào hũ thủy tinh đậy kín nắp và bảo quản nơi thoáng mát để dùng nhiều lần Cách pha trà thì đơn giản, cho vào ly 1 tới 2 muỗng cà phê, bột lá ổi, tùy theo độ đậm của nước, trà mà bạn mong muốn. Bước 2 là đổ 240 ml nước, sôi vào ly rồi khuấy đều. Bước 3 là thưởng thức ngay hoặc có thể đợi đến 5 phút để tinh chất lá ổi tiết ra hết. Những lưu ý khi uống lá ổi cần giảm cân. Mặc dù lá ổi có nhiều công dụng đối với sức khỏe, đặc biệt là có thể hỗ trợ quá trình giảm cân, giữ dáng cho các chị em phụ nữ. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý một số nội dung khi học cách làm trà lá ổi. Thứ nhất là tham khảo ý kiến của bác sĩ trước khi quyết định uống trà lá ổi vì thức uống này có thể không phù hợp với một số đối tượng. Thứ hai, trà lá ổi chỉ nên uống trong ngày, không để qua đêm kể cả bảo quản trong tủ lạnh. Thứ ba, không nên uống quá nhiều trà lá ổi, bạn chỉ nên uống tối đa 3 ly nước trên ngày, dùng trong khoảng 2-3 tuần thì ngưng. Thứ tư là không uống trà lá ổi khi đói, nếu không có thể sẽ gây cuồng ruột. Thứ năm là những người có dạ dày yếu thì cũng nên cân nhắc khi uống trà lá ổi vì có thể gây kích ứng dạ dày. Thứ sáu, người đang có triệu chứng táo bón hay tiêu chảy, phụ nữ đang mang thai không nên uống trà lá ổi. Và bây giờ chúc mừng bạn đã xem hết video ngày hôm nay. Hãy để lại một bình luận tích cực để Diệp có thể tương tác với bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, đừng ngần ngại chia sẻ để nhiều người biết và cùng áp dụng trong cuộc sống hàng ngày. Cảm ơn bạn đã dành thời gian để xem hết video. Hẹn gặp lại bạn trong video vào lúc 8 giờ tối ngày mai. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.